折り紙を材料に作るツツジの、えー、壁面飾りこちらの作り方を、えー、ご紹介していきますそれでは作っていきますまずは花びらの型紙から作っていきます型紙に使う紙は1 0センチ以上のものをご用意くださいこの紙をまず半分に折ります半分に折ったら広げて折り筋が縦になる状態で下書きを書いていきます先ほどの折り筋のところに定規を当てますまずは1 0センチ線を書きます1 0センチの線を書いたら下から4センチのところに印を書きます印を書いたらここから 3.5 センチ上のところにも印を書きます2点ほど印を書いたら今度は下から4センチのところ、さらにここから5ミリ上のところにも印を書きます。合計で3つ印を書きました。次に定規を横にして、下から4センチのところに定規を当てます。この時に定規を 1.5 センチのところを真ん中の折り筋のところに合わせて、1.5 センチ、1.5 センチの横線を引きます。横の長さは3センチになります。そしたら定規を上に持ってきて、次は縦の折り筋、ここを2センチの部分に合わせて、2センチ、2センチの横線を描きます。こんな感じです。次に下の方、下末端のところから、3センチ横に引いた線の頂点の部分、ここを線で結びます。反対側も同じように線で結んでください。今線を引いた時に三角形が出来上がるのでここと同じぐらいの角度大体でです。5mm ほど上に線を描きます。右の方も同じように線を描きます。まあ、これがですね、4cm さらに上に 0.5 で描、えー、いたと思います。そこと合わせるような感じになります。あとは上の方から花びらの半分を描くように少し波を打つ感じで描いていってください。はい、このような感じで描きました。半分だけで大丈夫です。下書きを書いたら、この下書きの絵が表に来るように半分に折ります。折ったらこれをハサミで切ってください。ハサミで切りました。このような形のものを作ります。細かい採寸につきましては、動画の概要欄に PDF へのリンク URL があるので、そちらの方をご覧いただければと思います。それでは折り紙の方に、えー、移っていきます。まずは折り紙をひし形に向けて、で、三角に半分に折ります。半分に折ったら、下の辺を右上の辺に合わせるように、このように半分に折ります。裏返すと、まあ、このような感じになってます。そうしましたら、これをまたさらにですね、斜めに半分に折ります。そうすると、このような、えー、尖った感じのものになります。ここまでありましたら、先ほど作った型紙を合わせます。合わせたら、これを一旦開いて、型紙の頂点の部分が、折り紙の手前のこちらの方ですね、この辺から飛び出ないことを確認してください。真ん中の折り筋を合わせている状態で、えー、下書きを書いていってください。はい、下書きを書きましたら、もう一回半分に折って、でこれをハサミで切ってくださいハサミで切りますと、まあ、このような感じのものが4枚出来上がりますそしたらもう1枚も同じように、えー、作ってくださいもう1枚も同じように作ったらこのうちの5枚を使用します折り紙の色がついている方この角の部分のやや下あたり真ん中の折り筋とこの角のやや下あたりですねここにボンドを塗ります塗ったらもう一枚のこの半分を合わせるように、下半分を合わせるように貼り付けます。下の頂点も、えー、合わせるように貼り付けてください。これをめくると、まあ、このような感じで角の部分と角の部分がまっすぐ合うような感じで貼ってます。そして裏側の方は最初に貼ったもののこの角の部分が真ん中の折り筋のところに来るようにしてます。まあ、こんな感じでもう一枚ですね。ありますんで、ボンドを塗って、で、同じように色がついてる方を表にして、で、角の部分同士が合うような感じで
、はい、このような感じで貼り付けましたボロがしっかり貼り付いて動かなくなるのを待ちます壁面飾り用でない場合は先ほどボンドを塗った部分とその下の方にもですね同じように塗っていただいてそしてこれを貼り付けて先端の部分もしっかりと、えー、貼り付けると、まあ、しっかりしたものができますんで壁面飾りでない場合は、まあ、このやり方がいいのかなと思いますボンドが貼り付いたらこれを裏返してで左の方は真ん中のあたりにこのように貼り付けていますが、えー、右の方は貼り付けていませんなのでこの右の方の下あたりですねここにボンドを塗りますボンドを塗ったら反対側を持ってきてそして他と同じようにこちらの辺が真ん中の辺に来るように真ん中の線ですね真ん中の線に来るように貼り付けます一個のような感じで筒状にしますボンドが貼り付くのを待ちますボンドが貼り付いたらこれを少しずつめくっていきますしっかりと開き切らず、まあ、このような角度でいいかなと思いますこれで花の方は完成になりますおしべの方を制作される場合は花びらを作る際に出たこちらの切れ端を使ってください角の一番長い部分ここを挟んで細長く切り抜きますこのような感じのものを作りますあとは花びらの縦の長さと大体同じかやや短いぐらいですね。それぐらいになるようにハサミで、えー、不要な部分を切ってください。次にこれをハサミで細長く、えー、切り込みを入れていってください。切り込みを入れたら色がついてる方を表にするように下の部分を丸めていきます。はい、こんな感じで丸めました。あとはボンドを塗って固定します。ボンドを塗ったら外側にまたボンドを塗ってそして花びらの下中心あたりに貼り付けますおしべの先が真ん中の花びらに来るように貼ってくださいそしたらこれも筒状に貼り付けます花びらの外側にボンドを塗ってそして反対側を貼り付けますあとは同じように開いてください開くとこのような感じになりますんで、あとはおしべの方をこのように上にカールするように、定規なので癖をつけます。まあ、こんな感じですね。次に葉っぱの方を作っていきます。まずは折り紙を半分に折ります。半分に折ったら、またさらに半分に折るのですが、上の部分だけ少しだけ折り筋をつけます。つけたら開きます。開いたら今つけた折り筋に合わせるように、まあ、片方ですね、左の方を、左の角の方を真ん中の折り筋に当てて、そして左上の部分を折って折り筋をつけます。このように折り筋をつけたら、この部分をハサミでまっすぐ切ります。まっすぐ切ったらこれをまた半分に折ります。折ったらまた半分に折ります。このサイズで下書きを書きます。細長い感じの葉っぱを書いていただければと思います。下書きを書いたらハサミで切ってください。ハサミで切りました。このような形のものが出来上がります。で、先ほどの切り残しの部分ですね。ここも開きますと、真ん中に折り筋がありますので、この折り筋に合わせて、えー、端っこの方を合わせて、折ります。折ったら開いて、でこの部分をハサミで切ります。切ったら残りの面の広い方、こちらを半分に折って、で同じようにですね、葉っぱの方を書いて、ハサミで切ってください。はい、ハサミで切りました。これで合計で、えー、5枚の葉っぱが作れます。次にもう1枚使って、小さい葉っぱの方を作ります。まずはこの折り紙を半分に折ります。半分に折ったら開いて向きを変え、また半分に折ります。半分に折ったらまた半分に折ります。そしてまた半分に折ります
この状態で下焼きをかきます真ん中に折り筋があると思いますんでそこの折り筋に線を引いてそして上下に小さな葉っぱを描いていきます上の方にも同じように下書きを描きますあとはこれをハサミで切ってくださいハサミで切りましたこれでやや小さいものが合計で8枚作れます壁面飾り用の葉っぱの表現で3枚ずつ使います葉っぱの末端の方にボンドを塗りますボンドを塗ったらもう1枚貼り付けます貼り付けたらまたボンドを塗ってそして末端の方を貼り付けます長いものを貼り付けたらまた真ん中にボンドを塗ってそして短いものを貼り付けますはい、これで壁面飾り用の葉っぱの表現ができました次に花びらの方に葉っぱを貼り付けます葉っぱの末端の方にボンドを塗ってで花の下からまあ真ん中あたりですねに貼り付けます同じようにもう一枚貼ってください葉っぱを貼り付けるとこんな感じになりますこれを壁面飾りに使用するので花びらの先端の方、こちらボンドを塗ってないので、曲げやすいかと思います。こんな感じですね。あとはテープなど、適量切っていただいて、で曲げた方にですね、えー、貼り付けてで、この状態で壁に、えー、貼っていただければと思います。まあ、角度につきましては、この折る具合を、えー、変えていただいて、それで貼っていただければと思います。どうしても、折った部分からこう上がってしまったりする場合はこの折っている部分にもう一つテープを追加して角度の調整をしてください同様に葉っぱの方も裏の方ですね真ん中にテープを貼り付けてでこれで貼っていただければと思いますこれでツツジの壁面飾りの要素の完成になります壁に貼り付けるとこのような見た目になります枝の方は動画では紹介しておりませんが2枚の折り紙を貼り付けて切っただけになります簡単に作れるかと思いますツツジの花の方は横の方から見てわかるように後ろの方にテープを貼って飛び出てるような感じの見た目になってます花の方を正面向かせるために花の付け根の方を折る角度によってで、えー、変わってくるんですがこれの微調整が難しい場合は花の下の部分ではなくこの斜めの部分に貼り付けるなどして斜め上を向かせるような感じで貼ってもいいかと思いますのでこれは実際にやってみてで調整してみてくださいでは今回は折り紙で作るツツジの壁面飾りの付け方のご紹介でしたご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします